据中国载人航天工程办公室的消息，今天六时三十三分，神舟十五号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。现场一监医保人员确认，航天员费俊龙、邓清明、张璐身体状态良好。神舟十五号载人飞行任务取得圆满成功。五时四十二分，按照飞行程序，神舟十五号载人飞船轨道舱与返回舱成功分离。之后，飞船返回制动发动机点火，返回舱与推进舱分离，返回舱成功着陆。担负搜救回收任务的搜救分队及时发现目标，并抵达着陆现场。返回舱舱门打开后，一间医保人员确认航天员身体健康。领导，你救我就好了，领导，您往这边来点。东风雄鹰报告。雄鹰讲。东风。动员航天员已出舱。报告完毕。医保医生。最后，我们的动幺，报告完毕。费俊龙已经出舱完毕。回家了。你好，欢迎回家。回家了，回家了。此时此刻有什么想向全国人民表达的？呃，首先要向祖国人民报告，我们神舟十五号飞行乘组完成了在轨所有的工作和任务，现在顺利回到了祖国。东风明白。动量航天员邓清明已经安全出舱你欢迎回家啊！二十五年的坚持与努力，此时此刻返回地球，有什么心情想表达的？我回到地球的怀抱，回到祖国的怀抱，看到这么多亲人，我非常非常的高兴，非常非常幸福。此时此刻，我想感谢全国人民对我的我们乘组的关注、支持和鼓励，呃，也感谢航天一线的所有工作人员的一百八十多天的日夜陪伴。此时此刻，我非常想念家，想念家乡。二十五年的飞天经历啊，让我更加坚信梦想的力量，更加相相信坚持的力量。我还是那样一句话：无论年龄多大，能够被祖国需要，就是最幸福的。首次飞行就长达半年，此时此刻回到祖国的怀抱，有什么心情想表达的？后续有什么计划？呃，我想说，能够。回到地球，目在阳光下，真的挺好的。呃，我们神舟十五号任务已经结束了，然后平安回到了祖国的怀抱。我现在心情十分的激动。呃，我在空间站的时候，也没经常会在舷窗，透过舷窗眺望，想寻找我的祖国，寻找我的家乡，也寻找内湾洞庭湖。虽然说厚厚的云层总是遮挡我的视线，让我看不清楚，但是我知道祖国一直在我心中，家乡也一直在我心中。现在任务结束之后，我们会，呃，尽快的调整好身体，投入训练，随时准备再次出征太空，不负这个伟大的时代，不负党和人民的重托。最后还有一句话想要与大家一起分享，这是我在神舟十五号任务之后，呃，经历四次出舱的一段感悟。言有星辰大海，胸怀赤胆忠心。好，谢谢谢谢。神舟十五号载人飞船于二零二二年十一月二十九日从酒泉卫星发射中心发射升空，随后与天河核心舱对接形成组合体。三名航天员在轨驻留期间完成大量空间科学实验试验。
进行了四次出舱活动。作为迄今为止执行任务时平均年龄最大的航天员乘组，他们不仅刷新了中国航天员单个乘组出舱活动次数的记录，还见证了中国空间站全面建成的历史时刻。